வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களோட ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகத்துக்குமே பதில் அளிக்கிறதுக்காக ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் ராஜலட்சுமி வந்திருக்காங்க அவங்கள ஃபஸ்ட் ஷோ வெல்கம் பண்ணலாம் குட் மார்னிங் மேம் வணக்கம் பொதுவாகவே பெண்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாட் மாதவிடாய் பற்றியும் ஸோ அவங்களோட பர்சனல் ஐஜீன் பற்றியும் பிறப்பு உறுப்புகள் பற்றியும் பல கேள்விகள் இருக்கும் ஜென்ரலாக அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் அதை பற்றி ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்குமே அதை பற்றி தெளிவான ஒரு கண்ணோட்டம் இல்லாததுனால அதை பற்றி ஒரு தெளிவான விஷயங்கள் தெரியாமல் பல மிஸ் தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ டாக்டர் நீங்கள் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா பார்த்துட்டு இருக்க நேர்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பொதுவாக பிறப்பு உறுப்பை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அந்த பிறப்பு உறுப்பில் இருக்க முடி எந்த அளவுக்கு அவசியமான விஷயமா இருக்கு கண்டிப்பாக நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவ்வளோ வந்து அவேர்னஸ் வந்து கிடையாது முன்னாடி வந்து வீட்டில் பாட்டிகா இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து அம்மா கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறத விட பாட்டியோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஏய் இப்படி இருக்கு நீ ட்ரெஸ் மாத்திரப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இது ஒன்றும் இல்லை சாதாரணம் தான் ஆனால் இன்னி இன்னைய காலகட்டத்தில் அந்த இன்ட்ராக்ஷன் குறைஞ்சி போச்சு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவங்க சம ஏஜ் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியாது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கூகுள் பண்ணிட்டு ஒன்றும் இல்லை ஏதாவது மார்க்கெட்டில் விற்கிற அந்த பொருள்களையோ எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி அது வேண்டாத விபரீதங்களுக்கு தான் போகும் ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜைனல் ஹைஜீன் சொல்லுவாங்க அதாவது பிறப்பொறுப்பில் வந்து தூய்மை எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு அதே மாதிரி இந்த பிறப்பொறுப்பில் இந்த வெள்ளைப்படுறது இதிலெல்லாம் நிறைய அவங்க வந்து ஒரு தப்பான எண்ணோட்டம் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம உடம்புல எல்லா இடத்துக்குமே ஒரு பிஹெச் வேல்யூ உண்டு அதாவது காரத்தன்மை அமிலத்தன்மை நம்ம ரத்தத்துக்குனாலும் சரி நமக்கு ஸ்வெட்க்கு வியர்வைக்குனாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரத்தன்மை அமிலத்தன்மை உண்டு பிஹெச் வேல்யூ உண்டு ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பிறப்பொறுப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெஜைனல் பிஹெச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அல்கலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா அமிலத்தன்மை ரொம்ப காரத்தன்மை உடையது அதாவது ரொம்ப அசிடிக்காக இல்லாமல் இருக்கிறது தான் இந்த மாதிரி தன்மை ஏன் இதுக்காக இந்த மாதிரி இயற்கையிலே இருக்குது அப்படின்னா வெளியிலேருந்து ஏதோ ஒரு பாக்டீரியாவோ இல்லை வெளியிலேருந்து ஏதாவது கெமிக்கல்ஸோ எந்த ஒரு தொற்றுகளும் வந்து பெண்கள் கருப்பைக்குள்ளே வந்து நுழைஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இயற்கையிலே ஏற்பட்ட ஒரு பேரியர் தான் இந்த வெஜைனல் பிஹெச் இது வந்து யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்சுரல் ஃப்ளோ இருக்கும் பார்த்தீங்களா மென்சுரல் ஃப்ளோ அப்போ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும் ஏன்னா நம்ம ரத்தத்தோட பிஹெச் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆண்களோட அந்த செவனோட பிஹெச்சும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து உள்ளே வந்து ரத்தம் வெளியே வந்து கலக்கிறப்ப நமக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகும் அப்பயும் நம்ம பிஹெச் வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகும் ஆண்களோட இந்த செவனோட வேல்யூ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஏற்படுறப்பையும் நம்ம பிஹெச் வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட காரத்தன்மை ஜாஸ்தி ஆகி நமக்கு வெள்ளைப்படுதல் மாதிரி ஒரு குறிகுணங்கள் வந்து உண்டாகும் ஸோ இது நார்மல் தான் பட் என்னென்னா சில பேருக்கு இன்னொரு டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக குழந்தையின்மைக்காக வந்து இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து அந்த செமன் வந்து வெளியே வந்துடும் அப்படின்னா பட் ஆனால் அப்படி கிடையவே கிடையாது ஏன்னா இரவு இது முடிஞ்ச பிறகு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த செவன் போன பிறகு அந்த காரத்தன்மை அந்த ரெண்டும் ரியாக்ஷன் ஆகிட்டு அதோட அந்த தேவைப்படாத அந்த கழிவுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் வெளியே வருது ஸோ அது நார்மலான விஷயம்தான் பெண்கள் அதற்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையவே கிடையாது இதை வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து இப்போ சம ஏஜில் இன்னைக்கு வந்து டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் முக்கியமாக காலேஜ் கேர்ள்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அவேர்னஸ் இருக்குது எப்படி நம்ம முடியோட பிஹெச்ச பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி வெஜனல் பிஹெச்சை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் மார்க்கெட்ஸில் கைனிகாலஜிஸ்டையோ இல்லை மெடிக்கல் ஷாப்ஸ்லேயோ கேட்டிங்கன்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஷாம்பூஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஷாம்புவை டெய்லி அவங்க வாஷ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிறப்புறுப்பு சம்மந்தமான தொற்றுக்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆகும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஏற்படாது அதே மாதிரி வந்து
டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா டிவி சத்தத்தை குறைச்சிடுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் ராணி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ராணி நான் திருச்சில இருந்து பண்றேங்க ஓகே ராணி இப்போ யாருக்காக ராணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஏனா எனக்கு தான் எனக்கு வயசு 60ங்க இந்த முட்டி வலி தான் முட்டி தேய்மானம்னு சொல்றாங்க நான் ஓகே பேசலாம் வணக்கம் ராணி சொல்லுங்கம்மா உட்கார்ந்துருக்கு நல்லா இருக்கு படுத்துக்கு நல்லா இருக்கு எந்த சரி வலி வந்திருது கால் வலி ரொம்ப தேய்மானம் மூட்டு வலி இருக்குது ஆமா வீக்கோ ஏற்படுதாமா வீக்கம்லாம் இல்ல வீக்கம்லாம் இல்ல நடக்கறப்ப மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி சவுண்ட் ஏதாவது கேக்குதா அதெல்லாம் ஒண்ணு கேக்கல அதெல்லாம் ஒண்ணு கேக்கல எனக்கு weight ಜಾஸ்தியா இருக்கு 63 கிலோ இருக்கேன் ஓகே இது sugar அந்த மாதிரி ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருக்கா அதுல பிரஷர் மட்டும் தான் sugar இல்ல ஓகே பிரஷர் மட்டும் தான் இருக்கு sugar எதுவும் இல்ல இந்த முட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த முன்னாடி ஒரு முட்டிய முன்னாடி அசைச்சு பாத்தீங்கன்னா அது ஆடுதா இல்ல இருகளா இருக்கா இருகளா இருக்கு இருகளா இருக்கு அதான் பிரச்சனை ஓகே ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அந்த இருகள் ஏன் ஏற்படுதுன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஏஜ்ல வந்து வர்றது ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் தான் வரும் தேய்மானத்தால வரும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க வெறும் தேங்காய் எண்ணெய் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை லைட்டா சூடு பண்ணி டெய்லி நைட் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி அப்ளை பண்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் வந்து ஒரு வெந்நீர்ல வந்து துணியை நினைச்சு பிழிஞ்சிட்டு ஒத்தனம் கொடுங்க இந்த மாதிரி ஒத்தனம் கொடுக்குறப்ப அந்த சர்மத்துல இருக்க துவாரங்கள்லாம் வந்து ஓப்பன் ஆகும் யூஸ்வலா வந்து நம்ம சர்மத்துக்கு கீழே எல்லாமே எதெல்லாம் நம்ம எண்ணெய் வழியா கொடுக்குறோமோ அதை ஈஸியா உறிஞ்சிக்கும் நீங்க அந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய அந்த மாதிரி தேய்க்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது உள்ள இறங்கி அந்த கொஞ்சம் உராய்வு தன்மையை வந்து கம்மி படுத்தும் ஸோ அந்த மாதிரி கம்மி படுத்துறப்ப உங்களுக்கு இந்த வழிகள் வந்து இருக்காது இன்டர்னலா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேழ்வரகு கம்பு முடிஞ்சா வந்து பெரண்டை இந்த மாதிரி வந்து உணவுல வந்து எடுத்துக்கோங்க இதுவே போதும் எக்காரணத்தை கொண்டும் உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்படக்கூடாது மலச்சிக்கல் ஏற்படுறப்ப உங்க உடம்புல வாதம் வந்து அதிகமாகும் அப்ப வழிகளும் அதிகமாகும் ஸோ மலச்சிக்கலே நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும் அதற்கு நீங்க உணவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீரை காய்கறிகள் முக்கியமா நாச்சத்து இருக்க மாதிரி இந்த பீன்ஸ் அவரைக்காய் இந்த மாதிரி காய்கறிகளை வந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்படாது இதை அவாய்ட் பண்ணாலே போதும் ஏன்னா உங்களுக்கு டயபெட்டிக் எதுவும் இல்லை பிபிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அது உடம்பு நார்மலாக வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுற ஒரு மெக்கானிசம் தான் முடிஞ்சளவு நீங்கள் உப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்துப்பு இல்லை வருத்த கல்லுப்பு எடுத்துக்கோங்க பிபி தன்னால் நார்மல் ஆகிடும் நன்றிம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேம் பேடு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதோட யூஸேஜ் என்ன இருக்கும் எத்தனை டயத்துக்கு ஒரு தடவை அதை மாற்றணும் பீரியட்ஸ் டைமில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி அவங்க ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணணும் இது மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் மேம் ஆமாம் பேட் அப்படிங்கிற அதுலேயும் இன்னைக்கு வந்து அவேர்னஸ் கிடையவே கிடையாது யூஸ்வலாக இன் பேட் வந்து முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பஞ்சுகள் வைத்து அந்த மாதிரி மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜெல் மாதிரி அப்சார்வ் பண்ணுற தன்மையில் பேட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ்வலாக இந்த பீரியட்ஸோட ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டு நாட்கள்லேருந்து ஏழு நாட்கள் வரைக்கும் இருக்கிறது நார்மல் தான் எனக்கு எப்பயுமே டூ டு த்ரீ டேஸ் தான் வருது அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம பல நிகழ்ச்சிகளில் வந்து சொல்லியிருக்கோம் அஞ்சு நாள் ஃப்ளோ இருக்கணும் ஆனால் சில பேருக்கு வந்து குடும்பம் அப்படியே பரம்பரை பரம்பரையாகவே அவங்க தாய் எல்லாருக்குமே வந்து எங்களுக்கு ஒரு டூ டேஸ் தான் ஃப்ளோ இருக்கும் ஒரு த்ரீ டேஸ் தான் ஃப்ளோ இருக்கும் எல்லா ஆரம்பத்துலேருந்தே அந்த மாதிரி இருக்கும்னா அது நார்மல் தான் அதற்காக நீங்கள் மாத்திரை மருந்துகளோ இல்லை தேவையில்லாத பயம்லாம் கற்பனை பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ இரண்டு நாள்லேருந்து ஏழு நாட்களுக்குள்ளே இருக்கிறது நார்மல் தான் அதே மாதிரி அந்த பீரியட்ஸ் மாதவிடாய் சுழற்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இருபத்தி ஒரு நாட்கள்லேருந்து முப்பத்தி ஐந்து நாட்கள் வரைக்கும் இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு மாதத்தில் ரெண்டு தடவை வருது ஏன்னா இப்போ டுவெண்ட்டி டே டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் மந்த்லி ட்வைஸ் அவங்களுக்கு வர்ற மாதிரி தெரியும் ஆனால் எனக்கு எப்பயுமே இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் எப்பயுமே இப்படி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் நார்மல் தான் ஸோ அதற்கும் பயந்துட்டு வந்து நம்ம உடனே மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் இல்லை நம்ம உடம்புல வந்து ஏதோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பயப்பட வேணாம் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நார்மல் தான் அதே மாதிரி ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து ஒரு முப்பது எம்எல் இருந்து நாற்பத்தி ஐந்து எம்எல் இவ்வளோதான் ஃப்ளோ இருக்கும் பெண்களுக்கு அதை விட அதிகமானதான் இதாகும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் எப்பயுமே இருக்காது ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷ் கலரில் இருக்கும் உடனே அதை பார்த்துட்டு சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து கேன்சர் இருக்குமோ வ
ஏன்னா இப்போ நிறைய இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நைட் ஃப்ளோவுக்கு வந்து இது பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் என்லார்ஜாக இருக்குது அப்புறம் சாதாரணமாக இருக்குது அது மாதிரி வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ் ஃப்ளோ இருக்கிறப்ப ஜாஸ்தி பெரிய பேட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நைட் ஃப்ளோ ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா அதற்குரிய பேட்ஸ் வச்சுட்டு லாஸ்ட்டு டூ டேஸ் வந்து சிம்பிளாக இருக்கிறது வச்சா போதும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஜெல் பேஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது எதற்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ஃப்ளோ இருக்குது ஸோ ஃப்ளோ இருக்கிறப்ப வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது அப்சார்வ் பண்ணியிருக்குது அந்த லாஸ்ட்டு டூ டேஸ் அவங்களுக்கு ஃப்ளோவே இருக்காது ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான அந்த பெரிய பேட்ஸ் வைக்கிறதாலையோ இல்லை ரொம்ப ப்ரொலாங்க வைக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னு தெரியுமா நம்ம ஸ்கின்க்குன்னு ஒரு மாய்ஸ்சர் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுன்னா அங்கே ஃப்ளோ இல்லாதனால அந்த ஸ்கின்னோட மாய்ஸ்சரை வந்து அதை அப்சார்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்சார்வ் பண்ண ஆகிறப்ப பெண்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ட்ரைனஸ் வரும் அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து புண்ணு ஆன மாதிரி இருக்குது இல்லை ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் லாஸ்ட் டூ டேஸ்க்கு வெறும் ஸ்பான்ஜ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி பஞ்சுகள் மட்டும் இருக்க மாதிரி இல்லை மைல்டாக சின்னதை வச்சுட்டோம்னா அந்த இரிட்டேஷன் ஏற்படாது புண்கள் இந்த தொந்தரவுகள்லாம் ஏற்படாது லேடிஸ்க்கான பர்சனல் ஐஜினை பற்றி பல விஷயங்கள் மேம் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டீட்டெயிலான விஷயங்கள் நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு ட்ரெடிஷனல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் ராஜலட்சுமி நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன ஹலோ மேடம் எனக்கு நான் இப்ப பத்தினி பொன்னேர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா ஓகே பத்தினிமா டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஃபோன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் இப்ப யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறேன் ஓகே உங்க வயசுமா பத்தினி 56 ஓகே பேசலாம் உங்களோட கேள்விகளை கேளுங்கம்மா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் பத்மினி அம்மா எனக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது ஓகே அது அது சரியாயிடுச்சு அது ட்ரீட்மென்ட்லாம் பண்ணி சரியாயிடுச்சு ஓகே இப்போ அது வந்து வேற எதனா எஃபெக்ட் கொடுக்குமான்னு கேள்வி கேட்கணும் உங்களுக்கு சுகர் இருக்காமா ஆமா சுகர் இருக்கு மேடம் ஓகே சுகர் எந்த மாதிரி லெவல்ல இருக்கு இந்த மூன்று மாதம் செக் பண்ணுவோம் பாத்தீங்களா சுகரோட லெவல் அது எப்படி இருக்கு நான் அது கேக்கல யூஸ்வலா நான் நேயர்களுக்கு இது மூலம் சொல்றது என்ன அப்படின்னா அதாவது ஃபாஸ்டிங் பிபி சுகர் வந்து எது எதற்காக அப்படின்னா நம்ம மாத்திரை போட்ட பிறகு இல்லை நம்ம அதற்காக மருந்து எடுத்துக்க பிறகு எவ்வளோ கண்ட்ரோலில் அந்த இதில் இருக்குன்னு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் சர்க்கனை சரி செரிமானமாகிற நேரம் ஒரே மாதிரி இருக்காதுமா ஒருத்தருக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஒருத்தருக்கு மூணு மணி நேரம் ஆகும் மூன்று மாதம் வந்து தொடர்ந்து நம்ம ரத்தத்தில் வந்து சர்க்கரையோட அளவு வந்து எப்படி இருந்திருக்கு நம்ம உடலில் வந்து ரத்தத்தில் சர்க்கரை எப்படி செரிமானமாயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது தான் ஹெச்பி ஏஒன்சி அது மூன்று மாதத்துக்கு எடுக்க வேண்டியது அதை எடுத்து பாருங்க சரி ஓகே வேற வந்து உங்களுக்கு மேடம் அது யூரினரி இன்ஃபெක්ෂன் இருந்தது ஓகே யூரினரி இன்ஃபெක්ෂன் இருந்தது அது வந்து வேற எதனா சைடு எஃபெக்ட் கொடுக்குமா அப்படி கேக்குறேன் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெක්ෂன் வந்திருக்கு அது கிளியர் அவுட் ஆயிடுச்சானு அதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நீங்க வந்து டெஸ்ட் எடுத்து பாத்தீங்களா இல்ல அதுக்கு அப்புறம் எடுத்து பார்க்கல அதனுடைய எஃபெக்ட் எதனா இருக்கு இல்லையா வருமானு கேக்குறேன் கண்டிப்பா அதாவது என்ன அப்படி பாத்தீங்கனா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெක්ෂன் அம்மா வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு 56 வயது வந்திருக்க அப்படினா இவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் போஸ்ட் மெனோபாசல் பீரியடில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த விஜய் விஜயனல் பிஹெச் வந்து ஆல்டர் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து மேபி இந்த டாய்லெட் இஷ்யூஸ்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நம்ம கழிவறையில் கழுவுறப்ப வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பின்னாடி இருந்து முன்னாடி க கழுவாமல் முன்னாடி இருந்து பின்னாடி கழுவணும் அப்படி பண்ணுறப்ப அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து யூரினரி அந்த நீர் தாரை வழியாக போகிறது கம்மியாகும் ஏன்னா அதனால் வந்து உங்களுக்கு யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கலாம் நீங்கள் வந்து முன்னாடி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு யூரின் டோ ரொட்டீன் டெஸ்ட் எடுத்திருப்பீங்க திருப்பி வந்து நீங்க வந்து சிம்டமெட்டிக்கா தான் பாக்குறீங்க ஓகே எனக்கு இப்ப எரிச்சல் இல்ல யூரின் போறப்ப நல்லா இருக்கு ஓகே எனக்கு யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இல்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது திருப்பி நீங்க எடுத்து முடிச்ச பிறகு ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து முடிச்ச பிறகு இப்ப தொந்தரவு இல்லைனாலும் திருப்பி ஒரு யூரின் ரொட்டீன் பாருங்க அதுல எப்படி இருக்கு வேற ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா பாக்டீரியல் கண்டென்ட் இருக்கா இல்ல பசல்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அந்த மாதிரி பார்த்தா இப்ப உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு இருக்கு ஒருவேளை அந்த டெஸ்ட் நார்மலா இருந்துச்சுன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்ல பட் அதில் ஒரு அந்த பசல்ஸோட
வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சார் உங்க லைன் அந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியா இல்ல ஒன் செகண்ட் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே சார் உணன் இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஓகே உங்க வயசு பாவக்கா சுண்டக்கா இது எல்லாமே சாப்பிடுங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை என்ன வேலை பாக்குறீங்க இரவு தூக்கம் நல்லா இருக்கா உங்களுக்கு உடல் வெயிட் எவ்வளவு இருக்கு அறுபத்தைந்து கிலோ இருக்கு வேற கால் வீக்கம் அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் ஏதாவது இருக்கா உங்க ஒர்க் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு டென்ஷன் இருக்கா தலைவலி வருதா சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிபினா என்னங்கறத வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட் knowledge இருக்கணும். இப்போ வந்து பிபிங்கறது என்ன அப்படினா நம்ம உடல்ல ரத்த குழாய் இருக்கும் பாத்தீங்களா? அதுல ஏற்படக்கூடிய அழுத்தம். ரத்தம் உள்ள ஓடுறப்ப இப்போ எப்படி தண்ணி ஓடுறப்ப ஒரு பிரஷர் வந்து கொடுக்குதோ அதே மாதிரி ரத்தம் ரத்த குழாயில ஓடுறப்ப ஒரு அழுத்தம் பிரஷர் கொடுக்கும். இப்போ உங்க வீட்ல வந்து நீங்க ग्राउंड फ्लोरல இருக்கீங்க. அங்க இருந்து ஒரு இரண்டாவது फ्लोरக்கு தண்ணி பம்ப் பண்ணி ஏத்தணும். அதே மாதிரி ஆறாவது மாடிக்கு தண்ணி பம்ப் பண்ணி ஏத்தணும். ரெண்டுக்கும் அந்த பைப்ல போறப்ப தண்ணியோட பிரஷர் ஒரே மாதிரி இருக்குமா ஒரே பிரஷர் தேவைப்படுமா தேவைப்படுமா கிடையாது இல்ல ஆறாவது மாடியில இருக்கிறவங்களுக்கு பி பிரஷர் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தேவைப்படும் அதே மாதிரிதான் நம்ம உடல்லையும் எப்படினா நம்ம ஹார்ட்ல இருந்து ஹார்ட் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா அந்த பம்பிங் ஸ்டேஷன் மாதிரிதான் உடம்புக்கு வந்து ரத்தத்தை வந்து பம்ப் பண்ணி வந்து கொடுக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பம்ப் பண்ணி கொடுக்குறப்ப எங்காவது ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் தூக்கம் இல்லாமையோ இல்லை மூளைக்கு சரியான ரத்த ஓட்டம் இல்லை அப்படிங்கிறதுலையோ இல்லை சிறுநீரகத்துக்கு ரத்த ஓட்டம் அவ்வளோவா இல்லை இல்லை புவி ஈர்ப்பு சக்தியை மீறி மேலே வந்து கால்களில் வந்து ரத்தம் ஏறலை அப்படிங்கிறப்ப ஹார்ட் வந்து என்ன இல்லை உடல் பருமன் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் என்னென்னா ஹார்ட் வந்து அங்கெல்லாம் ரத்தம் வேண்டும்னு கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக பம்ப் பண்ணும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிபி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக காமிக்கும் பிபி எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது அவங்க தேவையை பொறுத்த வரைக்கும் இது உடம்பு வந்து நார்மலாக பண்ணுற ஒரு மெக்கானிசம் தான் இதை வந்து நம்ம மாத்திரைகள் போட்டோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த இடத்துக்கு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு வந்து குருதி பிளட் சப்ளை வந்து இருக்காது அது வேறு வகையான பாதிப்புகளை தான் கண்டிப்பாக ஏற்படும் அதனால் பிபிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை பட் நீங்கள் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காலையில் எந்திரிச்சோடனே தண்ணீர் குடிங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஐந்து நிமிடம் வந்து வீட்டில் வந்து அந்த பெட்ரூமில் லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு கண்ணை மூடிட்டு இந்த பெருவிரலை உள்ள வச்சுட்டு கைகளை இப்படி மடக்கிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் காலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு அப்படியே அமைதியாக ஏதோ ஒரு மந்திரமோ ஜபமோ நீங்கள் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு அப்படி டென் மினிட்ஸ் பண்ணுங்கள் தூக்கம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு பிபி நல்ல வகையில் குறையும் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்புகள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் உப்பு வந்து என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கு அயோடைஸ்டு சால்ட்டுன்னு இருக்குது அந்த மாதிரி எடுக்காமல் இந்துப்பு எடுத்துக்கோங்க இந்துப்புனா போட்டு சமைக்கக்கூடாது சமைத்த சாதத்தில் போட்டு கலந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லைனா வருத்த கல்லுப்பு எடுத்துக்கோங்க இப்படி எடுக்கிறப்ப நம்ம உடம்புல வந்து அந்த சோடியம் பொட்டாசியம் சேனல்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த அயான்ஸ்லாம் வந்து நார்மல் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏற்படுறப்ப பிபிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெகுலரைஸ் ஆகி நார்மல் ஆகும் உங்கள் உடலே வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் மாத்திரைகள் போடுறதுல எந்தவித பிரயோஜனமும் கிடையாது நான் சொன்னேன் இந்த உணவு முறைகளை இது பண்ணுங்க ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க தண்ணீர் நிறையா குடிங்க அது மாதிரி என்ன அப்படின்னா எல்லாவற்றுக்கும் உப்பு எக்ஸ்ட்ரா போடாதீங்க யூஸ்வலாக பிபி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா புதினாவை ட்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிழல்லையே உறு உலர்த்திட்டு அதை அப்படியே பொடி பண்ணிக்கோங்க எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் உப்பு தேவைப்படுற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதில் அந்த அந்த புதினா பவுடர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த உப்போட தேவை கண்டிப்பாக தேவைப்படவே தேவைப்படாது ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இதை கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பிபியை செக் பண்ணி பாருங்களேன் கண்டிப்பாக நார்மலாக இருக்கும் நன்றி சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அதே போல் இப்போ நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போதுன்னு சொன்னீங்க கருப்பை வாய் புற்றுநோய் வந்துட்டு இருக்குமோன்ற பயம் இருக்கும் அப்படி ஒரு டிஸ்சார்ஜ் வரும்போது அப்படின்னு சொல்லிங்க கருப்பை வாய் புற்றுநோய் இருக்கா இல்லையா நம்ம எப்படி எக்ஸாமின் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை கருப்பை புற்றுநோய் நோய் வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து
எல்லா பெண்களுமே வந்து ஒரு மூன்று வருடத்திற்கு ஒரு தடவை பேப்ஸ்மியர் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அதை எடுத்துக்கணும் ஸோ பேப்ஸ்மியர் டெஸ்ட்னால் கருப்பை வாய்க்காக சொல்கிறாங்களே சதையை எடுத்து ஏதாவது பெயின்ஃபுல்லாக ஒரு ப்ரொசீஜராக இருக்கணும்னா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நார்மலாக என்ன ஒரு சின்ன ஒரு நம்ம சின்ன ஸ்பேடல் மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம அவங்கள அது வலியும் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது அந்த கருப்பை ஓரத்தில் சும்மா ஒரு ட்ரைன் மாதிரி அவங்க எடுப்பாங்க எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது எடுத்து பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஸோ எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு அந்த கருப்பை புற்றுநோயோட ஆரம்ப ஸ்டேஜ்னா கூட நம்ம அதற்காக ரொம்ப வீரியமாக மருந்துகள்லாம் எடுக்க வேண்டாம் நம்ம செல்ஃபாகவே வந்து நம்ம டயட்லே வந்து அதை நார்மலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் முப்பத்தி ஓரு வயதை கடந்த பெண்கள் அனைவரும் மூன்று வருடத்திற்கு ஒரு தடவை வந்து என்னென்னா இந்த கருப்பை வாய் புற்றுக்கூடிய பேப்ஸ்மியர் வந்து எடுக்க எடுத்துக்கணும் எவ்வளோ காலம் எடுக்கலாம் அப்படின்னா அதாவது இல்லற வாழ்க்கையில தொடர்ந்து இருக்கிறவங்க அறுபத்தைந்து வயது வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் தொடர்ச்சியா பேசலாம் பொதுவாக இன்னைக்கு பெண்கள் குறித்த கேள்விகள் பத்தி பேசிட்டு இருக்கனால வந்துட்டு இந்த பப்ளிக் கேர் எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குன்றது பத்தி சொல்லுங்க மேம் ஆமா இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண்களுக்கு வந்து பிறப்புறுப்புல வந்து ரோம வளர்ச்சி இருக்கும் முடிகளோட வளர்ச்சி இருக்கும் ஸோ அதை பத்தியும் ஒரு தப்பான வந்து எண்ணம் இருக்கு யூஸ்வலா வந்து இயற்கையா கடவுள் எதற்கு அது படைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலாக முடியை வந்து எப்படின்னா நம்ம உடம்போட அந்த உஷ்ணத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் குளிர்ச்சி அதிகமான குளிர்ச்சி இருந்ததுன்னா உடம்பு உஷ்ணமாக வச்சுக்கவும் வெளியில் வந்து ரொம்ப வந்து உஷ்ணம் இருந்ததுன்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வியர்வியாக வெளியே வெளியேற்றுவதற்குரியதான் இந்த முடியோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதே மாதிரி தான் பெண்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிறப்புறுப்பில் இருக்க முடிகள் அதே மாதிரி அந்த பிறப்புறுக்கள் முடிகள் வந்து அது ஒரு ஷீல்டு மாதிரி என்ன அப்படின்னா வெளியிலேருந்து இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதும் அதே மாதிரி துர்நாற்றங்கள் அதிகம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனால் இன்று வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து அதை ஷேவ் பண்ணுறது இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்சிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க இது முற்றிலும் தவறான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏற்படுத்துகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் முடியை மட்டும் அங்கே வந்து ஹேரை மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல அந்த முடியோட வேர்கால் ஃபாலிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது கண்டிப்பாக வேக்சிங் பண்ணுறப்பையும் ஷேவிங் பண்ணுறப்பையும் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ டேமேஜ் ஆகிறதும் அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஈஸியாக ப்ரோன் டு இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் இன்னொன்று என்னென்னா சில ஃப்ராக்ரன்சஸ் நறுமண பொருட்கள்லாம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காகனா அந்த ஹேர் ரிமூவல்ஸில் அந்த நறுமண பொருட்களும் வந்து பெண்களோட கர்ப்பைக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லது கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிப்பிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு நம்ம நீங்கள் யூடியூப் பார்க்குறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா சிசர்ஸ் வச்சே வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த ஃபாலிக்கல்ஸ்க்கு மேலே விட்டுட்டு ஹேரை கட் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ட்ரிம் பண்ணி இது பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இரிட்டேஷன் உண்டு பண்ணும் அந்த மாதிரி ஸோ ஹேர் அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலான விஷயம்தான் யூஸ்வலாக எங்கள் டாக்டர்ஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ண வந்தால் சில பேர் ஷேவ் பண்ணிட்டு வராங்க அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது ஸோ நாங்களும் பெண்கள் தான் அந்த பியூபிக் ஹேர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸ் எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா அதை ஷேவோ வேக்சிங்கோ கண்டிப்பாக பண்ணவே பண்ணாதீங்க ரொம்ப உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப க்ரோத் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ட்ரிம் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லைனா வந்து கிளிப்பிங் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் வேக்சிங் தயவுசெய்து யூஸ் பண்ணாதீங்க ஃபாலிக்கல்ஸ் டேமேஜ் ஆகும் அதை தொடர்ந்து சரும பிரச்சனைகளும் ஏற்படும் பேர்ன்ஸ் ஏற்படும் அதனால் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீசஸ்லாம் ஏற்படும் ஓகே பிறப்பு உறுப்புகளை மெயின்டைன் பண்ணுறதுனா முதல் விஷயம் வந்துட்டு வாஷ் பண்ணுறத தவிர்த்துட்டு அந்த ஏர் ரிமூவல் தான் முக்கியமானது அது இல்லைனா நமக்கு க்ளீனாக இருக்கும்ன்ற எண்ணம் இருக்கும் அப்படி நீங்கள் பண்ணுறது ஒரு தவறான விஷயமா இருக்கும் கிளீனிங்க்கு வேறு ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பாரதமணி எங்கேருந்துமா கால் பண்ணுறீங்க எனக்காக இல்லை என்னுடைய மாமியாருக்காக கேட்கணும் ஓகே அவங்களோட வயசு அவங்க கொஞ்சம் <laughs> ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் அப்படி தள்ளி தள்ளி வருது ஓகே
போகுது <laughs> ஒன்ஸ் மெனோபாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கட்டிகள் வளரலாம் வளராது அது ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் கருப்பையை எடுத்துட்டோன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா உங்கள் அத்தைக்கு இப்போ மூட்டு வலின் இருக்காது அது ரொம்ப வந்து வேஸ்ட்டாக தான் ஆகும் ரொம்ப வலிகள் அதிகமாக தான் ஆகும் ஸோ ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்கள் அத்தையை நேரில் அழைச்சிட்டு வாங்க எங்கே இருக்காங்க உங்கள் அத்தை கன்னியாகுமரியில் இருக்காங்க ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் மதுரைக்கு வருவேன் நம்ம அந்த மதுரை ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் மதுரையில் வந்து பார்த்தாலும் சரி இல்லை சென்னையில் வந்து பார்த்தாலும் சரி தயவுசெய்து கர்ப்பப்பையை எடுக்காதீங்க கர்ப்பப்பை வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கர்ப்பப்பையை எடுத்துட்டா அந்த ஹார்மோன் அடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ண இடம் கிடைக்காம என்ன பண்ணும் அப்படின்னா முட்டுகளில் பிரச்சனைகள் உண்டாகும் வழிகள் எல்லாம் அதிகம் ஏற்படும் ஒன்ஸ் இன்னும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு அவங்க ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதாவது சைக்கலாஜிக்கலாக வந்து அவங்க கொஞ்சம் இன்னும் வேக்கண்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வழிகள் இன்னும் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக அறுவை சிகிச்சையெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் அந்த பெயின் இல்லாமல் ஃப்ளோவெல்லாம் நம்ம நார்மலாக நிறுத்துகிற மாதிரி நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனையில் வழிவகைகள் உண்டு நீங்கள் நேராக அத்தையை அழைச்சிட்டு வாங்கம்மா நன்றி உங்களோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் நம்ம இங்கே இருந்து குட் மார்னிங் பிளஸி திருச்சியிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே பிளஸி இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இல்லை எனக்காக தான் கேட்கணும் உங்கள் ஏஜ் என்னம்மா டுவெண்ட்டி செவன் உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் பிளஸி சொல்லுங்கப்பா ரெண்டு இஷ்யூ இருக்கு டாக்டர் ஒன்று வந்து நான் எழுமுன உடனே எழுமோ எனக்கு வந்து மூக்கு அடைச்சிக்குது ஓகே உடனே கொஞ்ச நேரத்துக்கு எனக்கு தும்மல் இருக்குது அப்புறம் நார்மல் ஆயிடுது ஓகே இன்னொரு விஷயம் வந்து எனக்கு தைராய்டு வந்து ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணேன் அப்போ வந்து ஃபாஸ்டிங் இல்லாமல் சும்மா டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தப்ப எனக்கு த்ரீ இருந்துச்சு ஸோ அவங்க வந்து நார்மல் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே இப்போ அப்புறம் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க நானாவே இப்போ ஒரு தடவை டெஸ்ட் எடுக்கும் அப்படின்னு எடுக்கிறப்ப இப்போ எனக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது ஓகே அப்போ நான் ஒரு டாக்டரை கன்சிடர் பண்ணப்ப அவங்க இல்ல டேப்லெட் எடுக்க வேண்டாம் இன்னும் த்ரீ மந்த்ஸ் பாருங்க அதுக்கப்புறம் எடுக்கணுமா இன்னொரு கா டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன சொல்யூஷன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஓகேங் இல்லாமல் நீங்க <laughs> 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 வழி <laughs> ஸோ என்ன அப்படின்னா நீங்களே கொஞ்சம் உங்களோட உணவு முறையெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் ரெகுலரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருந்தீங்கன்னா அதை ரெடியூஸ் பண்ண வெயிட் எவ்வளோப்பா இருக்கீங்க உங்கள் வெயிட் என்னம்மா ஐம்பத்தஞ்சு ஓகே ஐம்பத்தி ஹைட் எவ்வளோ இருக்கீங்க ஓகே அப்போ ஓகே அது மட்டும் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க பாருங்கள் இது ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய விஷயம் கிடையாது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸோ இல்லை ஃபோ த்ரீ மந்த்ஸ் கூட வேணாம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழித்து ஃபாஸ்டிங்கில் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க அந்த ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கிறது ஒரு ஃபோருக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது அடுத்து இன்னொரு இஷ்யூ சொன்னீங்கல்ல காலையில் எந்திரிச்ச உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து மூக்கு அடைப்பு ஏற்படுது அதே மாதிரி வந்து நீரில் நீர் நீராக சொட்டுது பனித்துளி மாதிரி சொட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்த சித்த மருத்துவத்தில் இதை பீனிசம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது சைனசைட்டிஸ் உள்ள ஏதோ இன்ஃபில்ட்ரேஷன் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அதை வெளித்தள்ளுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி யூஸ்வலான வந்து விஷயம் நடக்குது இதுக்கு ஒன்றும் நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் வெறும் மஞ்சள் இருக்குல்லம்மா நம்ம குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல மஞ்சள் கிழங்கு ஓகே அவங்க ஓகே அந்த மஞ்சள் கிழங்கை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க லைட்டாக வந்து நெய் ஓரத்தில் பூசிட்டு அந்த நெருப்பில் வந்து சுட்டு அந்த மஞ்சளை வந்து முகந்துட்டே வாங்க 
முகழ்ந்துட்டு வந்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ரைனிட்டிஸ் கம்மியாகும் அதே மாதிரி காலையில் வெறும் வயிற்றில் வந்து ஒரு செம்பு வெந்நீர் அதில் ஒரு ஸ்பூன் குழம்பு மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூள் இந்த இதை போட்டு காலையிலையும் ஈவினிங்கும் ரெண்டு வேலை குடிங்க இல்லை நான் நான்வெஜ் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா ஈவினிங் மட்டன் சூப் எடுங்க இதை இதை ஃபுல்லாக மாதம் ஃபுல்லாக வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இந்த மஞ்சளை வந்து முகர்ந்து பாருங்கள் பால் பால் பொருட்கள் இதை மட்டும் எடுக்காதீங்க இதே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா இது வந்து வெயில் காலம் தான் இந்த டைத்தில் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ் பீனிசத்துலேருந்து கண்டிப்பாக வெளியே வந்துடலாம் நன்றிம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேம் என் பேர் சந்தியா நான் ஐனாவரத்துல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகேமா இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் உங்க வயசுமா 21 ஓகே உங்களுக்கு கேள்வி என்னமா மேம் எனக்கு வந்து அழியர் பண்ணி 1 வீக் மேல ஆயிடுச்சு மேம் அப்ப பண்ணது வந்து எனக்கு மோஷன் ஒழுங்கா வரல அப்புறம் வந்து 7 டேஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போனதுக்கு வந்து மினிமா கொடுத்தாங்க அப்புறம் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறமும் டூ டேஸ் இன்னும் வரல எனக்கு மோஷன் போற இடத்துல இருந்து ஒரு மாதிரி டிஸ்சார்ஜா வருது மேம் ஒரு மாதிரி கட்டியா ஒயிட்டா வர மாதிரி இருக்கு நல்லா வருது அதுல இருந்து அதான் என்னென்ன அப்பா நீங்க சொல்றது வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி பைலோனோடல் சைனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலா அதுல வந்து அதுலயும் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி பஸ் டிஸ்சார்ஜடம் கட்டியா சில சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குருணம் சுக்குருணன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி கட்டியா வரக்கூடியதும் உண்டு உள்ள வந்து ஃபிஸ்டுலா ஆப்சஸ் இருந்தாலும் வரக்கூடியது இருக்கு பட் இருபத்தோரு வயது சின்ன பொண்ணு அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பா காலதாமதம் வந்து ஏற்படுத்தாதீங்க நீங்க நேர்ல வந்து நம்ம அது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை டி நகர்ல இருக்கு நீங்க நேர்ல வந்து பாருங்க காலதாமதம் ஏற்படுத்தாதீங்க அதிகமாக <laughs> பட் இதுக்கு வந்து நீங்கள் நார்மலாக வந்து கடைகளில் கிடைக்கிற ஒரு பைல்ஸ்குரிய லேகியமோ இல்லை நார்மலாக கிடைக்கிற மாத்திரைகளோ இல்லை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோ எடுத்தீங்கன்னா தற்காலிக நிவாரணம் தான் கிடைக்கும் பட் அது ஏதாவது ரூட்ஸ் இருந்ததுன்னா அது பல இடத்துல கிளைகள் விட்டு உங்களுக்கு பிரச்சனையை உண்டு பண்ணும்ப்பா நீங்கள் நேரில் வாங்க டைரெக்டாக நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணால் தான் அதை நம்ம சொல்ல முடியும் நன்றிப்பா தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா என் பேர் கௌசல்யா மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கௌசல்யா ஆவடியில இருந்து கால் பண்ணீங்க மேடம் ஓகேமா இப்போ யார்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்கியா கேக்குது மேடம் ஓகே உங்க வயசு வயசு 47 ஆச்சு மேடம் உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் எனப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ சரி மேடம் வணக்கம் கௌசல்யா மேடம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் எனக்கு 47 வயசு ஆயிடுச்சு ம் பெண்களுக்கு <laughs> பெண்களுக்கு வந்து கர்ப்பை கீழே இறங்கும் அதற்காக வந்து நம்ம வந்து ஆப்ரேஷனோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை வர்ம சிகிச்சைகள் இருக்கு சோ அது குடுக்கிறப்பவே வந்து கர்ப்பை வந்து உள்ளூர உள்ளூர வந்து மேல திருப்பி பழைய பொசிஷனுக்கே வந்துடும் சோ அதற்காக ஒன்னும் நீங்க வந்து பயப்பட வேண்டாம் நேரில் வந்து பாருங்க கர்ப்பை கீழே இறங்கிடுச்சுன்னு சொல்லி நீங்களாம் வந்து டென்ஷன் ஆகுது ஏன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருமுனாலோ இல்லை யூரின் அடக்க முடியாமையோ டக்குன்னு யூரின் போகிற ஒரு தொந்தரவு இருக்கும் இருக்குல்லம்மா அந்த மாதிரி இருக்கப்போ நம்மளால எங்கேயும் வெளியே போக முடியாது யாருக்காவது தெரிஞ்சுட்டு அசிங்கமாகும் அப்படின்லாம் நீங்க நீங்களா போட்டு வந்து அதே ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டிப்ரெஷன் ஆகாதுங்க இது எல்லா பெண்களுக்கும் ஒரு நூறுல வந்து ஒரு பத்து பெண்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஆனா அதை ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லயே பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அறுவை சிகிச்சை தேவையில்லை அதை திருப்பி நார்மல் பொசிஷனுக்கு வர்ம மருத்துவ முறைகளும் சில பயிற்சிகளுமே இருக்கு அதுவே போதுமான விஷயம் 
ஒரு ஒன் மந்த்லேயே நம்ம நார்மல் பொசிஷனுக்கு கொண்டு போயிடலாம் அதனால் நேரில் வந்து பாருங்கம்மா நன்றி நன்றி வாங்க கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்களையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க சுழற்சி சரியா இருக்காது சினைப்பையில் வந்து முட்டைகள் அதாவது பிசிஓடி அப்படிங்கிறது ஏற்படும் இங்கே நம்ம ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியதுன்னா அந்த தைராய்டு வந்து எவ்வளோ பா இருந்தது லாஸ்ட்டாக பார்க்குறப்ப எனக்கு மேடம் ஒன்றும் கேட்கல ஆமாம் நீங்கள் அங்கெல்லாம் கேட்டுட்டுருக்கீங்க உங்களோட டிஎஸ்ஹெச் பண்ணிட்டேன் ஓகே டிஎஸ்ஹெச் லெவல் எவ்வளோ பா இருக்கு எனக்கு ஐம்பது கேஜ் இருக்குங்க மேடம் தைராய்டு பிரச்சனை ஐம்பது அளவு இருக்கா டிஎஸ்ஹெச் லெவல் ஐம்பது அளவு இருக்குங்க மேடம் மாத்திரைகள் போட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்ப நீங்க சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்கண்ட்ரோல் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா இருக்குது அதாவது தைராய்டு கிளாண்டே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா வந்து இன்ஃபிளமேஷன் ஆகி மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஹேஷிமோட்டோ தைராய்டிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல வந்து இருக்கிறீங்க ஸோ கண்டிப்பா வந்து நீங்க மாத்திரை போட்டும் இதாகல அப்படின்னா நம்ம நேர்ல வந்து பார்க்கணும் முடிஞ்சா உங்களோட அதாவது தைராய்டு கிளாண்டை வந்து ஒரு ஸ்கேன் எடுத்துட்டு நேர்ல வந்து பாருங்க எந்த அளவு இருந்தாலும் ஏன்னா நூத்தி ஐம்பது நூத்தி எண்பது அந்த அளவுக்கெல்லாம் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து இருக்குது ஐம்பதுங்கிறது வந்து அளவு ஜாஸ்தி கிடையாது ஆனால் நீங்கள் மாத்திரைகள் போட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஐம்பது இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதை கீனாக பார்க்க வேண்டிய விஷயந்தான் ஸோ உங்கள் ஸ்கேனும் ரீசெண்டாக எடுத்த தைராய்டு ரிப்போர்ட்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து நேரில் பாருங்கள் நம்ம இயற்கை மருத்துவ முறையில் சித்த மருத்துவ முறைகளே அதை நார்மல் பண்ணிடலாம் நன்றிம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் <laughs> 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 எனக்கு இங்கிலீஷ் மெடிசன் குடிச்சுட்டாங்க மேடம் இருக்கு ஆனா எனக்கு எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்குது மேடம் கண்ண குடி தொடக்க முடியல அந்த அளவுக்கு எனக்கு தலை ரொம்ப வலி மேடம் பாத்ரூம்ல எல்லாம் போய் குளிச்சோம்னா அப்படியே முடிதாங்க மேடம் அப்படியே கொட்டு கொட்டுன்னு போடுங்க மேடம் அதே மாதிரி படுத்து இருந்து எந்திரிச்சா குடி எனக்கு முடிதாங்க மேடம் ஃபுல்லா அப்படியே கொட்டுங்க மேடம் அப்படி குளிச்சாலே எனக்கு முடி கொட்டுங்க மேடம் அப்படி அது இல்லாம தலைவலி ரொம்ப ஓவரா இருக்கு மேடம் அனிதா ஹலோ அனிதா உங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு பிரச்சனை தான் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்றதுபடி உங்களுக்கு சைனசைட்டிஸ் இருக்கலாம் அதனாலதான் இந்த புருவங்கள்லயோ தலை குளிச்சாலோ வழிகள் ஏற்படுது அதே மாதிரி செகண்ட் விஷயம் ஒன்று சொன்னேன் பாத்தீங்களா பீரியட்ஸ் அப்ப ரொம்ப பெயின் இருக்கு அப்படின்னு மேபி டியூ டு எவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு அந்த பெயின் இருக்குமா எவ்வளவு நேரம் பெயின் இருக்கு பீரியட்ஸ் ஆன முதல் நாள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபுல்லா பெயின் இருந்துட்டே தான் இருக்கு மருத்துவர்கள் <laughs> சரியாயிரும் 
உங்களுக்கு மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து வழி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கர்ப்பையில் பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு கர்ப்பையில் எந்த சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸால் உங்களுக்கு முடி கொட்டுதல் ஏற்படும் சரியா அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் முடி கொட்டுதல் முடி கொட்டுது முடி கொட்டுதுன்னு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் கண்டிப்பாக ஜாஸ்தியாக இருக்கிறீங்க அது புரியுது ஆனால் பிரச்சனைக்குரிய காரணம் கர்ப்பையாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரு மருத்துவரை பார்த்து ஸ்கேன் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேன் எடுத்து ஏன் வழி இருக்குது வழிங்கிறது பெண்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு பீரியட்ஸ் ஆன ஃபஸ்ட்டு டே வந்து ஒரு மூன்று மணி நேரம் அந்த கருப்பை சுருங்கி விரிகிற டைம் வந்து அந்த கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் வழி இருக்கும் அது கூட டாலரபிளாக தான் இருக்கணும் ஆனால் மூன்று நாட்கள் இருக்குது அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக நம்ம சாதாரணமாக எடுத்துக்கக்கூடாது அது மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற இந்த குளித்த உடனே இந்த தலை வலிக்கிறது குளித்த உடனே நல்லா தலையை காய வைங்க உடனே பின்னி போடுறதோ கிளிப்ஸ் போடுறதோ அந்த மாதிரி போடாதீங்க அந்த மாதிரி போடுறனால நீர் வந்து கோர்த்துக்கும் ஸோ நீர் கோர்த்துக்கிறப்ப உள்ளே வந்து நம்ம முகத்து எலும்பு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த அதில் வந்து என்னென்னா சின்ன சின்ன பள்ளங்களாட்டம் இருக்கும் அதில் அந்த நீர் இறங்கும் நாளாக நாளாக சும்மா நீர் இறங்குனா என்ன ஆகும் அது திக்காகும் அப்புறம் சளியாட்டம் வைக்கும் அது ஒரு வெயிட் ஆகும் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த வெயிட் எல்லாம் வந்து ஏற்படுது அதனால அந்த மாதிரி இது சரி பண்ணுறதுக்குரிய நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா சரியாக போயிடும் அதனால வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் முடி கொட்டுது தலைவலிக்குது முடி கொட்டுது தலைவலிக்குது ஃபஸ்ட்டு கர்ப்பப்பையை பாருங்கள் அதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எல்லா பிரச்சனைகளும் சால்வ் ஆகிடுமா கவலைப்படாதீங்க அனிதா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுமே கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இது தொடர்ந்து நாளைக்கும் இதே துறையை சார்ந்த வேறொரு சிறப்பு மருத்துவரோடு உங்களும் சந்திக்கிறான் சுற்றிக்காட்டலையும் பேக்கிங் ஓல்